sauti ya matumaini kwa watu wote inayokujia kupitia radio ya Adventist Ulimwenguni AWR kutoka kila kona ya dunia tusikia vita njaa maafa hivi huashiria marejeo ya mokozi piga panda ewe mlinzi Yesu yuaje tena Hii ni idhaa Kiswahili kutangazia kupitia masafa mafupi ya mita bendi 25 na pia katika tovuti ya www.awr.org. Karibu tena katika kipindi kizuri cha vijana na maisha. Leo tena hapo utaweza kusikiza makala isemayo jitambue. Utakuwa nami mjodi wako fanu mwana watanda. Lakini tunafungulia matangazo kumdau tena ni mashahidi SD Choir wakijana wasema kwamba Yesu ndiye bora. sana mashahidi ste kwa Mungu aweze kubariki mmoja kwa mmoja pendo msikizaji karibu katika kipindi kizuri cha vijana na maisha
Wewe ni nani? Wewe ni nani? Wewe ni nani? Jitambue. Jitambue. Jitambue wewe ni nani? Jitambue. Jitambue. Jitambue kuwa wewe ni nani? Wewe ni nani? Wewe ni nani? Wewe ni nani? Itambue nafasi yako kama kijana ili ulete mabadiliko katika maisha yako. Ni muhimu kila kijana akafahamu mambo yafuatayo kuhusu yeye. Namba moja, ni lazima ujitambue. Upate ufahamu sahihi juu ya maisha yako pamoja na mambo yote na jamii inayokuzunguka. Namba mbili, ni muhimu ujue wajibu ulionao kwa wewe mwenyewe kama mtu binafsi juu ya maisha yako. Namba tatu, kuna haja ya kujua kuwa wewe ni sehemu ya familia yako na lazima ujue wajibu wako kwa wazazi na familia kwa ujumla. Kijana anatakiwa ajitambue, ajielewe yeye ni nani na anakusudi gani katika maisha yake. Namba tano, unatakiwa kupata uelewa kutosha jua kipindi cha ujana na umemu wake ukiwa bado kijana ili ujue namna ya kuzingatia na kujipanga kwa hapo baadaye. Kuelewa changamoto hizopo katika kipindi cha ujana na namna ya kuzishinda kuna uhusiano na namna unavyojitambua ukiwa bado kijana. Kujenga shauku ni na kiu kwa kijana ili aweze kuishi maisha yenye mwelekeo na aweze kutimiza maono yake akiwasaidia na wengine kumjua Mungu na maisha yake kwa ujumla wake. Kuwekeza ufamani na nguvu ya kipindi cha ujana kwa mtazamo wa ufalme wa Mungu. Turekebishe Turekebishe matatizo ndani ya jamii yetu Turekebishe Turekebishe mamokeo ya sio na umuhimu Ndipo tutaka Jitambue, jitambue, jitambue wewe we ni nani? Walewa juu ya ujana na kijana. Ujana ni hatua ambayo mtu anaipitia baada ya utoto au kipindi cha kati cha makuzi ya mtu kabla ya utu uzima na hatimaye uzee. Ujana huanza mara baada ya mtu kubadilika maumbile na wazee miaka mbili wengine hadi tano ambapo mtu huanza kuwa na hisia za kimwili na kutamani sana kuwa na uhuru wake katika maamuzi. Mabadiliko haya huchochea au kupelekea hisia mbalimbali za kimwili na mabadiliko ya jumla ya tabia. Turekebishe Turekebishe matatizo ndani ya jamii yetu Turekebishe Turekebishe mabokeo ya sio na umuhimu Ndipo tutaka Ujana ni majina yanayopita katika makuzi ya mwanadamu. 
ukifanikiwa kuwa mzee ni lazima ulipita katika kipindi hiki au daraja hili la ujana kwa hiyo kama bado uko katika daraja hili ni muhimu kujipanga ili usije ukajilaumu mbele ya safari zingatia haya kama wewe ni kijana huwezi kuyajali maisha yako kama hujui thamani yake huwezi kujua thamani ya maisha yako kama hujijitambua kwa neno la Mungu huwezi kuwa na maisha ya mafanikio kama maamuzi yako hayatengeneze mafanikio ufahamu sahihi ya maisha yako ndio msingi wa kujitambua kwako yani kuijua kweli ili hiyo kweli ikuweke huru na ndipo utakapokuwa huru kweli kweli kumbuka hata usipoamua maisha yako itaendelea kama kawaida zaidi hayo kama hujui wewe ni nani uwezi kujua thamani yako kama hujui thamani yako lazima utaishi chini ya kiwango cha maisha unatakiwa kuishi utajuaje nafasi yako kama kijana nafasi yako kama kijana ni wajibu wako umuhimu ulionao kwako na kwa jamii kwa ujumla pamoja na familia yako lazima ujue nafasi yako katika maeneo yafuatayo nafasi kwako binafsi nafasi kwa familia yako nafasi kwa kanisa lako nafasi kwa jamii yako nafasi kwa taifa lako nafasi kwa mkoa wako na nafasi kwa ufalme wa Mungu nafasi yako katika maeneo hayo yote inaanzia katika neno moja tu yani kujitambua jenga ufahamu hapa kujitambua ni hatua ya muhimu katika maisha ya mtu yote duniani kama anataka kuishi maisha ya furaha na matumaini na kufikia malengo yake kujitambua ni matokeo ya kupata ufahamu sahihi juu ya neno fulani utakalokusudia kufanya maamuzi sahihi katika maeneo husika ili uweze kufanikiwa ufahamu au maarifa unapatikana kwa kutafuta kuchunguza na kudadisi taarifa mbalimbali kwani si kila namna ya kujitambua ni sahihi kwa kijana matokeo ya ufahamu ulionao yatafanana na ubora wa maisha unaoishi kwa kiwango cha kuathiri maamuzi yako ya kila siku kiwango cha matokeo ya kujitambua kitafanana na ubora wa taarifa ulizopata na udhihirisho wa maisha ya kujitambua ni hatua ya juu kabisa ya kuthibitisha kwamba kweli umejitambua kujitambua ni nini basi kujitambua ni hali ya kuwa na ufahamu au uelewa wa kutosha juu ya maisha yako kwa ujumla pamoja na mazingira yanayokuzunguka na hivyo kukufanya uweshi maisha yanayofanana au kulingana na kusudi la Mungu kwako uweshi katika ubora wa maisha yanayolingana na kiwango cha ufahamu ulionao au kiwango cha kujitambua kwako kutegemeana na nguvu ya taarifa unazopata
ida za kujitambua mtu kuwa jasiri au kuwa na msimamo thabiti kwa neno anaoliamini bila kuyumbishwa kufikia malengo yake chanya huwa kio cha jamii yani unakuwa barua isomwayo na kila mtu katika jamii kutambua nafasi alionayo na jamii humheshimu mtu huyo bila kushinikizwa madhara ya kutojitambua kutojitambua huzorotesha maendeleo kwani mlengo wa kufanya mambo ovyo ovyo na hii kupelekea migogoro kuongezeka katika jamii. Mtu asijitambua huwa chanzo cha migogoro na kero kubwa katika jamii. Jitambue ewe kijana ili kuleta maendeleo katika jamii, lakini pia jitambue kumbuka kumtegemea Mungu katika maisha yako. Turekebishe Turekebishe matatizo ndani ya jamii yetu Turekebishe Turekebishe mapokeo ya sio na umuhimu Ndipo tutaka Yao zikana kuwa na maoni mbalimbali ukawa na changamoto waweza wasiana kupitia aluani hapo fuatayo Radio Adventist la Mwanguni AWR sanduku la posta 172 Morogoro Tanzania Anwani yetu ya barua pepe ni kiswahili at awr.org Namba zetu za mawasiliano ni kama zifuatazo Simu za kiganjani namba 0767506882 au 0784297297 Ukiwa nje ya Tanzania kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha mbili tano tano unaweza kutoa maoni yako kupitia Facebook kwa jina la AWR Tanzania mimi ni mtangazaji wako mjuli wako fani mwanaotanda na kutikia baraka za Bwana barikiwa na kwamba punda na mwanapunda ni kutoka kwao Akesha Singers Jeje 
Pico 